வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஹோல்டிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டரில் குட்வில் அல்லது கேபிட்டல் ரிசர்வ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஹோல்டிங் கம்பெனியோட மீனிங் என்ன ஒரு கன்சாலிடேட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த குட்வில் அல்லது காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இதோட மீனிங் என்ன கேபிட்டல் ரிசர்வோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அக்கொயர் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஷேர்ஸை வாங்குகிறாங்க அந்த மாதிரி ஷேர்ஸை வாங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு பே பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த அமௌண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேர்ஸோட இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூவை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அல்லது குட்வில் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே அதாவது ஷேரோட விலையை விட அதிக விலை கொடுத்து ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் ஷேர்ஸை வாங்கியிருக்காங்க அதுதான் குட்வில் ஒரு வேளை அதை விட கம்மியான விலை கொடுத்து அவங்க ஷேர்ஸை வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே குட்வில் அல்லது காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இந்த குட்வில் கேபிட்டல் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சப்சிடரி கம்பெனி பை ஹோல்டிங் கம்பெனி ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் என்ன விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க அதுதான் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே சப்சிடரி கம்பெனிக்கு எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதணும் இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சப்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியோட ஷேர்ஸுக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும் அடுத்து இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் இருக்கும் இல்லையா அதையும் மைனஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சர் பாசிட்டிவாக இருக்குது ப்ளஸில் ஆன்சர் கிடச்சிது அப்படின்னா அதை நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அல்லது குட்வில் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே ஒருவேளை நமக்கு கிடச்ச ஆன்சர் நெகட்டிவில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்வோம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் குட்வில் கேல்குலேஷன் அதாவது ஹோல்டிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸோட குட்வில் அல்லது காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கேல்குலேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ இன்றைக்கி எதுக்காக அதையே டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனியில் குட்வில் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இல்லை நம்மளோட ஆன்சர் கேபிட்டல் ரிசர்வாக இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளத்தில் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஆன்சர் கிடைக்க போகுது அந்த கேல்குலேஷனை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் ஆன் ஒன் செவன் லெவன் எக்ஸ் லிமிட்டட் அக்கையர்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஒய் லிமிட்டடு ஃபார் ருபீஸ் த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போது எக்ஸ் லிமிட்டட் தான் ஹோல்டிங் கம்பெனி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒய் லிமிட்டடில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸுக்காக அவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஒய் லிமிட்டடு ஷோடு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஒன் லெவன் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பிஎன்எல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது இயர் பிகினிங் இல்லையா அதனால் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் லெவன் ருபீஸ் ஒன் லேக்கு ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஓகே கேல்குலேட் த வேல்யூ ஆஃப் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஹோல்டிங் கம்பெனி தவிர மற்றவங்க ஷேர்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அது நம்ம மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஹோல்டிங் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்கல பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ ஹோல்டிங் கம்பெனி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருந்தால் மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர்ஸை இந்த மைனாரிட்டி வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டி இஸ் டு ஃபார்ட்டி தான் ஹோல்டிங் மைனாரிட்டி ரேஷியோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு டூ கிடைக்கும் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பு அதாவது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டுக்கு நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஞாபகப்படுத்தலாமா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷனுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பி அண்ட் எல் ரிசர்வ் ஃபண்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இதையெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ஒய் லிமிட்டெட் ஷோடு பி அண்ட் எல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஒன் லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்லையா ஸோ பி அண்ட் எல்லோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ன ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எப்போதுமே கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் பி அண்ட் எல் ஜென்ரல் ரிசர்வ் இருந்தது அப்படின்னா அதை எடுத்து எழுதிடணும் ஸோ இப்போ ஓப்பனிங் பேலன்ஸோட டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் லெவன் இல்லையா நான் அதையும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இந்த அமௌண்ட் எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்து நம்மளோட கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கேல்குலேஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்லேருந்து நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை என்ன பண்ணணும் நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா பொதுவாக கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பி அண்ட் எல் இருந்தது அப்படின்னா அந்த க்ளோசிங் பி எல்லிருந்து நம்ம ஓப்பனிங் பி அண்ட் எல்ல மைனஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அந்த டூ தௌசண்ட் லெவனோட கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஸோ கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டை நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வாங்கின டேட்டுக்கு முந்தி வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராஃபிட் க கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டு ஷேர்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் என்னது ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டு இப்போ நம்ம இந்த டேட்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அக்கௌண்டிங் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது எண்ட் ஆகுதுன்னு எழுதிக்கோங்க அக்கௌண்டிங் இயர் ஒன் ஒன் லெவனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா அப்போ ஒன் ஒன் லெவனில் கரண்ட் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் லெவனில் அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியட் முடியுது ஓகே இந்த இதுக்கு நடுவில் இந்த ஒன் இயர் ப்ராஃபிட் தான் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டு ஷேர்ஸ் எப்போ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் லெவனில் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஷேர்ஸ் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன சொல்வோம் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்வோம் ஷேர்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பீரியடுக்கு உரிய ப்ராஃபிட் என்னது கரண்ட் இயர் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டை ஸோ இந்த ஒன் லேக்கில் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா பாதி தான் இல்லையா ஆறு மாதம்னு சொல்லும்போது ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் நம்மளோட கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எழுதிட்டோம் நம்மளோட கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்றதையும் நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டை ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ மைனாரிட்டியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பிரிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் மட்டும்தான்
அந்த கேல்குலேட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பு போட்டு பார்த்துட்டோம் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து கேபிட்டல் ரிசர்வ் கேல்குலேஷனுக்கு தேவையில்லை அதனால் நம்ம ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் டைரெக்டாக இப்போ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் குட் வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மேட் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சப்சிடரி கம்பெனி பை ஹோல்டிங் கம்பெனி இது என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சப்சிடரி கம்பெனி பை ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்படின்னா சப்சிடரி கம்பெனியோட ஷேர்ஸை என்ன விலை கொடுத்து ஹோல்டிங் கம்பெனி வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சப்சிடரி கம்பெனி பை ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்படின்றது ஓகே சப்சிடரி கம்பெனியோட ஷேர்ஸை ஹோல்டிங் கம்பெனி எவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை ஹோல்டிங் கம்பெனியை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை ஹோல்டிங் கம்பெனி அதாவது ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வாங்கினாங்க இல்லையா அதை நம்ம ஃபேஸ் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ப்ராப்ளத்தில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபேஸ் வேல்யூ ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுக்கல அப்போ நம்ம அந்த டோட்டல் கேபிட்டலில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸும் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுத்துருந்தா நம்பர் இன்ட்டு ஃபேஸ் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே வந்து டோட்டல் கேபிட்டலே கொடுத்ததுனால அவங்க வாங்கின பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மொத்த கேபிட்டல் ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த ஃபைவ் லேக்ஸில் நான் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறேன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் நமக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்மளோட குட் வில் கேல்குலேஷனில் என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இப்போது செகண்ட் ஸ்டெப் அதை தான் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஓகே ஸோ நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் ஓகே ஸோ அந்த ஒன் லேக் டூ தௌசண்டை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எயிட்டி தௌசண்ட் கம்மியாக இருக்குது சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கும் நெகட்டிவில் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் நமக்கு நெகட்டிவில் கிடச்சிருக்கு ஆன்சர் இந்த மாதிரி நெகட்டிவில் வந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குட் வில் அல்லது கேபிட்டல் ரிசர்வ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி